Halo, selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Khususnya yang sudah terhubung dengan kami dari Jayapura, sudah jam 6 sore ini. Apa kabar Bapak Steve Leo di Jayapura? Terima kasih sudah nampaknya sudah tunggu dari tadi ya. Baik. Bapak Ibu yang baru terhubung atau baru bergabung dalam channel ini kami ucapkan selamat berjumpa pada sore hari ini dalam acara kami di sini. Coffee Live. Pak Moses, terima kasih. Saya sudah diberitahu, nampaknya kopinya sudah siap di meja ya. Bapak Ibu yang sudah terhubung, jangan lupa seperti biasa. Dalam acara kita ini kan santai, seperti sedang di kafe. Jadi boleh siapkan kopinya di meja, kopi apapun yang penting kopi. Asal jangan kopi dan dia, itu lain lagi itu. Boleh kopi tapi airnya putih, silakan. Pokoknya sore ini kita mau ngopi. Bapak Ibu yang dikasihi beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas tentang frustasi ekonomi. Hari ini kita masih lanjut, nampaknya kami juga frustasi sampai hari ini. Dan narasumber yang bersama dengan saya juga tahu bagaimana mengatasi frustasi. Jadi aman-aman saja Bapak Ibu. Dan kita akan membahas pada kali ini, kita akan bicara tentang frustasi sosial. Apa yang terjadi di sekitar kita beberapa waktu terakhir ini, tentu dampak dari COVID-19 masih kita rasakan. Sebab itu... Sore hari ini kita akan bincang-bincang tentang topik ini, frustasi sosial. Sebab itu pastikan semua sudah siap dengan alat tulis, karena nanti di segmen terakhir ada ruang untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan dan kami akan memberikan masukan atau solusi bagaimana kita berhadapan dengan situasi sosial saat ini. Baik, sudah siap di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Ya sebagai makhluk ciptaan yang istimewa Tuhan mencipta kita bukan supaya kita hidup sendirian. Kita hidup dalam komunitas maka dibilang manusia adalah makhluk sosial. Sebab itu sore hari ini bincang-bincang kita kita bahas tentang ya segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup bersama kita. Mulai dari dalam rumah tangga sampai kepada masyarakat. Mulai dari lingkungan yang terkecil, mungkin dari RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, sampai ke yang lebih besar dalam skopus negara. Nah, sore hari ini sudah bersama dengan saya di studio Suntosa, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Dan bersama Institut Injil Indonesia kami ingin sharing dengan Bapak Ibu dan kita akan bincang-bincang. Dan... Di sebelah kiri saya saya perkenalkan sudah ada Bapak Agus Susanto. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Freddy. Beliau dari BAMAK, LKKI. Apa itu BAMAK? Badan Musyawarah Antar Gereja LKKI, Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Jadi sore hari ini kami datangkan beliau jauh nih. Dari Sidoarjo, masih Jawa Timur juga. <laughs> ya. Dan juga sudah bersama dengan kami di studio ada Pak Roland Oktavianus. Selamat sore, sore Pak. Febri. Saya juga jauh loh Pak Febri. Ya, nah. kalau Pak Roland kan sudah frustrasi dari yang lalu. <laughs> saya bawa terus sampai hari ini. Biar j- jangan saya frustrasi sendiri Pak. Oke siap, Bu. sekarang sama-sama lah kita. <laughs> juga ada Pak Darmanto, selamat sore Pak Dar. Selamat sore Pak Febri. Ya, nah sore hari ini kita akan mulai memperbincangkan apa yang sedang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial kita, khususnya setelah pandemi COVID-19. Baik, saya akan mengajak narasumber saya sore hari ini kita mulai bincang-bincang. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Saya ingin mulai dari Pak Agus dulu. Apa yang Bapak lihat akhir-akhir ini dalam konteks kehidupan sosial, mulai dari ya... Akibat COVID-19 ini, apa yang Bapak lihat mulai dari rumah sampai ke, ya sampai ke gereja juga malah Pak ya. Hmm. 60 tahun ke atas, tidak boleh ke gereja. Hmm. Seperti ini, apa yang Bapak lihat? Baik Mereka. Pak, berdiri terima kasih. Sebelum kami melihat sebuah fenomena, ada frustasi sosial di dalam lingkup gereja. <tuh> dalam lingkup gereja. Terlebih dulu saya memulai dari bahwa sebenarnya frustasi sosial itu sudah merata. Karena dunia hari ini mengambil satu sistem, demokrasi liberal, yang hampir tergelincir. Posisi tergelincirnya itu mempengaruhi pada bentuk-bentuk sosial yang sudah ada, yang sudah terbangun dari mulai budaya. Kalau konteks Indonesia, sejak Indonesia ada. Sosial, itu sudah terbangun. Jadi sebuah budaya akhir-akhir ini karena demokrasi liberal begitu kuat menguasai sebuah sistem yang ada di satu negara sehingga kelihatannya kita melakukan sistem sosial. Tapi sebetulnya sistem sosial yang tersekat oleh karena perbedaan. Oke. Okay. Ideologi mungkin teologi mungkin juga budaya, dengan adanya pandemi COVID, itu semakin ada sebuah tekanan lebih dari sebuah sistem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang paling saya khawatirkan adalah adanya perubahan secara tersistem dalam jemaat gereja. Karena di dalam masyarakat umum sudah mulai tersekat. Coba bayangkan seorang suami yang sedang sakit terisolir, kemungkinan besar istri takut hanya untuk bertanya. Yeah. Tapi tidak pernah melakukan sebuah upaya lain dengan teknologi yang sama-sama ada di tangan. Kami temukan di satu daerah orang sampai lompat dari rumah sakit oleh karena takut kena COVID. Artinya orang ini menghadapi COVID sendirian. Tidak ada teman. Sistem sosial yang terputus, sistem sosial yang mulai retak bahkan pecah ini ini mengakibatkan ke depan ada sebuah pola pola sistem terutama berangkat dari keluarga dari komunitas 
sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara akan tersekat oleh karena budaya yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini. Ini contoh memilih pemimpin. Para pemimpin harus menyampaikan sebuah visi dan misi dan programnya kepada masyarakat secara halayak rame. Tapi hari ini cuma dibatasin 50 orang. Alasan pandemi. Ini ada resiko kualitas daripada pemimpin yang dilahirkan oleh masyarakat. Karena sistem dalam demokrasi liberal, suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut Alkitab, itulah amputasi daripada hukum kasih. Mengamputasi ketuhanan terhadap kemanusiaan. Ini sekarang diperkuat posisi ini dengan adanya pandemi. Begitu hebat tekanan itu. Ya, baik Pak. Um, saya ingin Bapak nanti nanti bapak akan menjelaskan kepada kami mungkin dengan contoh-contoh yang yang lebih praktis tapi e, situasi yang bapak jelaskan ini kan kalau mau dibilang kan bukan pilihan ya, ya. ini memang kita harus masuk di dalam situasi ya. seperti ini pak hmm. jadi e, ketakutan nah itu bukan datang sendiri hmm. akhirnya kita dipaksa hmm. harus ya ikuti apa yang sedang terjadi sekarang dengan covid 19 pak ya jadi sebenarnya bukan pilihan juga pemimpin hmm. mau Mau hanya kampanye sekian orang, hmm. bukan. Jadi ini sudah seperti seperti Pak bilang tadi, terstruktur. Hmm. Gimana ini Pak Roland? Iya, <laughs> iya, iya. Memang eh, frustrasi sosial ini muncul oleh karena tekanan hidup makin berat. Makin berat. Tadi Pak Agus gambarkan dari dunia sakit, ya. dari dunia politik, dari dunia ekonomi. Tekanan itu makin berat. Bukan pada satu orang, merata. Tekanan yang merata membuat orang mulai bersama-sama. Kalau satu orang frustrasi mungkin dia bisa dapat bantu. Tapi bersama-sama secara sosial kan tekanan begitu berat, merata. Pandemi ini membuat tekanan yang merata. Terasa di dunia politik. Mau pilih pemimpin, seluruh Indonesia pilih pemimpin caranya agak aneh sekarang. Ya. Terus mau bangun usaha, tekanannya sama. Mau buka warung pun, bikin restoran kalau terlalu kecil nggak cukup untungnya terasa nah ini memang akibatnya menimbulkan setelah tekanan berat biasa timbulkan pengangguran pengangguran ini tambah kalau satu orang nganggur lain kalau sudah satu kampung nganggur masalah lagi nih satu gereja nganggur bingung pendetanya okay. ya, jadi berjalan terus gitu itu kurang lebih begitu jadi benar yang Pak Agus bilang tekanan berubah liberalisasi ini juga kurang bagus sehingga timbul kondisi seperti ini. Ya. Nah, uh, ini baru awal saya sudah begini nih Pak ini. Mem <laughs> saya makin frustrasi nih, Pak. Sama. Nanti <laughs> Bapak Ibu di rumah jaga, lagi mikir ini. Ini ngomong apa ini? Ini kita bicara sosial ternyata serius sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya kita lihat gejolak-gejolak yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini. Bagaimana Pak Dar, Bapak melihat persoalan ini? Iya, Pak Ferdi, frustrasi dan sosial itu kan saya melihatnya sebagai satu jati diri ya, hakikat manusia. Bahwa pada dasarnya tadi di awal Pak Ferdi mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya basic need, kebutuhan dasar dari seorang manusia itu adalah berkomunikasi dengan dengan yang lain, ya. orang lain. Nah, ketika hal itu tidak terpenuhi, maka muncul tekanan tadi, tekanan pada dirinya sendiri muncul tekanan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sehingga karena ini menyangkut orang lain, maka yang menjadi utama adalah komunikasi. Ketika komunikasi juga mengalami jalan buntu, timbul karena sistem yang tersekat-sekat tadi menurut Pak Agus, itu menimbulkan ketekanan yang lebih besar lagi. Sehingga pada dasarnya frustrasi sosial itu adalah e, sebuah keadaan kekecewaan yang mendalam akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya tadi uh, dalam meng, apa, menghidupi atau me, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya entah itu ekonominya atau itu hak-hak hidup yang lainnya Makasih, Pak Dar. nah ini menarik nih Pak Agus kalau sudah bicara sosial misalnya budaya tertentu kalau bertemu tidak bisa nggak harus cipika-cipiki hmm. nah, kita sekarang dipaksa hmm. dalam situasi sekarang ini Pak ya um, saya pikir ini juga salah satu, kita, apalagi budaya kita orang Indonesia Pak ya. 
yang sudah biasa kumpul-kumpul iya. tiba-tiba tidak boleh ngumpul. Lama-lama kita berubah nih filosofinya. Ngumpul asal ngumpul. Apa tuh, Pak? <laughs> mangan orang mangan. Asal kumpul. Asal kumpul. Ngumpul sekarang orang kumpul asal mangan. Sekarang enggak boleh ngumpul, mangan dewe-dewe ya. <laughs> Pie, Pak. Jadi begini, Pak Ferdi. Ada sebuah problem sosial. Ya. Tuhan juga menyisahkan orang-orang yang mempunyai sebuah tingkat fundamental sosial yang tidak bisa tidak bisa disekat oleh yang namanya pandemi Covid. Oke. Okay. Saya ambil contoh di Amerika, ada banyak orang yang menunjuk rasa tidak mau melaksanakan proses protokol kesehatan. Di Australia, hampir di benua Eropa menyisahkan. Survei kami sendiri dari pusat kajian masyarakat Bamak LKK Indonesia di Jawa Timur menyisahkan 0,5% dari 364 orang responden mengatakan kami tidak mengenal COVID ini. Okay. Kami tidak mengenal. Artinya dia tetap berperilaku bagaimana layaknya melakukan sebuah hubungan sosial. 0,5 persen, bukan 0,5 persen. Sementara kalau disurvei di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, karena kemarin marak Klaster keluarga. keluarga. Apakah perilaku setiap keluarga, papa, mama, putra putrinya juga melakukan protokol kesehatan di rumah? Ternyata menghasilkan responden 0,3 persen mengatakan saya tidak melakukan protokol kesehatan di rumah. Yang melakukan protokol kesehatan cuma 0,3 persen. Tapi kalau disurvei, apakah anda melakukan? Uh, protokol kesehatan di tempat umum muncul 89,1 persen. Responden mengatakan, saya melakukan dan saya melakukan penyekatan diri dalam bentuk berjarak. Di luar rumah ini Pak? Ya? Di luar rumah. Kalau ditanya lagi bagaimana perilaku Anda menghadapi pandemi dalam protokol kesehatan di ruang kantor, muncul 10,1 persen. Mengatakan, saya tidak melakukan. Artinya, masyarakat yang disampaikan oleh Pak Dar, oleh Pak Roland, yang mempunyai sebuah dasar makhluk sosial, dia tetap akan mempertahankan diri. Posisinya, bahwa saya makhluk sosial. Dan saya harus mempertahankan posisi itu, apapun resikonya. Oke, sebentar Pak ya. Nah, Bapak Ibu di rumah, pasti Bapak Ibu di rumah juga mikir-mikir ini. Kalau begitu saya bikin apa ini? Setelah Coffee Live ya. Baik. Kita akan lanjutkan Pak. Yang di rumah siapkan kopinya, Bapak Bapak yang ada di studio, mari kita ngopi bersama dengan semua yang ada di rumah. Bapak-bapak yang di sini, lihat aja. Baik Bapak Ibu yang di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Tadi kita sudah mendengar sedikit informasi survei yang dilakukan, itu khususnya di Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa bantu kami nih sepertinya Pak Agus, kita bisa survei lebih luas lagi. Dari Kirgistan ada bergabung dengan kita, dari Hongkong juga ada, mungkin kita bisa lihat perilaku juga di beberapa negara yang lain. Mungkin nanti Pak Agus bisa pikir bagaimana caranya. Kita punya... Um, Komunitas Coffee Life ini sudah ada ini dalam dan luar negeri. Ya. Mungkin bisa dipakai jaringan itu. Apa yang terjadi di beberapa negara yang lain? Pak Bibi kita lanjutkan. Um, ada survei tadi yang menarik itu untuk kita kemudian coba lihat bagaimana seharusnya ke depan. Ya, jadi dari hasil survei itu bagaimana cara kita membacanya Pak dalam konteks? Jadi dalam konteks sosial kami membacanya, kita harus membacanya begini. Sebenarnya ada sebuah kekuatan yang muncul pada diri manusia yang itu merupakan kodrat okay. sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam tekanan apapun, posisi untuk menampilkan kehidupan sosial yang tidak tersekat secara naluri itu pasti dilakukan. Alasannya bukan karena pandemi. Tapi kami melihat pandemi itu adalah bagian daripada sebuah penyakit seperti penyakit-penyakit lainnya. Tapi penyakit lainnya tidak, tidak, tidak mempunyai sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah tekanan sosial yang begitu hebat. Sementara pandemi itu mempunyai sebuah tekanan sosial itu bahkan sampai memecahkan piranti sosial ini. Ya. Saya melihat, saya mengapresiasi kelompok-kelompok itu. Bahkan ada yang tidak suka dengan kelompok yang masih mempertahankan sebuah kodrat sosialnya. Disebut orang-orang kelompok-kelompok ini disebut sebagai fundamental, fundamental error. Masyarakat yang error, ada penyakit kok malah tidak mau pakai protokol. Sisi lain dia juga ingin mempertahankan kodrat manusianya sebagai makhluk sosial. Dua hal ini harus dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa digeneralisir bahwa orang-orang yang akan mempertahankan dan mau mempertahankan kehidupan sosial itu. Jangan disebut dia tidak mau melakukan protokol kesehatan. Walaupun resikonya cukup tinggi. Ya. Saya sebut di Amerika. Trump itu barusan aja pakai masker. Awal-awalnya dia nggak pakai masker. Artinya saya melihat Seorang Presiden Amerika menampilkan dirinya adalah kodrat sosial. Memang eh, tekanan, sanksi sosial begitu hebat, tapi tidak menggoyahkan kodrat sosialnya sebagai makhluk sosial. Harus kita hargai kemauan, keinginan manusia untuk mempertahankan kodratnya. Nah Pak, itulah sebabnya muncul yang namanya frustasi. Ya. Ya. Karena kita mau tetap jalan dalam kuda, tapi ada tekanan. Hmm. Sehingga tidak tercapai. Ya. Kalau sudah tidak tercapai seperti begini kan Pak, tinggal dipicu aja, bikin ya. apa aja bisa jadi. Betul. Ya. Gimana Pak Roland, Pak? Betul, betul. Betul sekali. Karena eh, contoh sederhana ya, orang mau menikah. Ya, mungkin bikin acara menikah pernikahan itu, undang teman terus pakai live streaming kayak gini. Aneh. Hmm. Itu, itu bukan kodrat kita, tapi karena terpaksa banyak nunda. Tunda sampai kap, berapa lama? Akhirnya ya bikin acara, paksa aja. Termasuk orang juga mau beribadah kan, hmm. 
Tapi yang menikah itu seru Pak itu Pak. Gitu. Kalau menikah semua pakai protokol kesehatan, lalu pakai masker, bisa salah pegang orang itu Pak. <laughs> jangan dong. <laughs> Ada kamera banyak ya, gitu, kamera. jangan. Bahaya kalau salah pegang. Tambah frustrasinya lebih Pak, so, double-double itu. Soalnya Pak, pernah ada itu kan ada yang meninggal kita datangkan yeah. rame-rame semua pakai masker. Kita tidak kenal, ini siapa, ini so. siapa. Waktu buka, oh ini, ini, ini. Saya juga ke pemakaman begitu. Saya nggak kenal, berjam-berjam, saya nggak tahu siapa ini. Terbuka, oh sorry. Ya, memang perubahan ini sangat terasa dan semua apa namanya kita mau ke gereja ke mau banyak yang pokoknya kalau agama juga mau beribadah rasanya aneh rasa sangat aneh bukan itu jadi ini membuat tekanan ini membuat berapa lama kita harus bertahan seperti hmm. ini ini bukan budaya kita bukan karakter kita okay. bukan hidup kita nah, makanya ini normal itu buat saya abnormal sebetulnya. Tapi ya, ya, kita harus hadapi. Tiga itu Pak Ferdi. Bagaimana Pak Dar? Iya, saya pikir memang uh, skala frustrasinya kan memang sudah global ya. Uh, skalanya sudah besar ini yang terjadi. Sehingga tekanannya juga semakin uh, bertambah berat. Uh, sehingga ekspresi untuk uh, mengekspresikan kodrat sosialnya tadi, dia berbenturan dengan berbagai apa kepentingan-kepentingan lain yang mengakibatkan pemenuhan dasar hidupnya memang akhirnya tidak terpenuhi. Sehingga saya membaca informasi bahwa frustrasi sosial itu juga akhirnya memicu kemiskinan struktural, memicu peningkatan pengangguran, dan juga kemudian memicu uh, ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan. Nah, kemiskinan itu kan soal pangan misalnya. Kemudian pengangguran itu kan soal bekerja. Sedangkan pendidikan itu juga adalah hak dasar dari setiap orang. Nah, ketika tiga hal itu tidak terpenuhi, Uh, itu memang ya frustrasinya memang betul-betul besar sekali gitu. memang kita dalam situasi seperti itu satu sisi mau mengeksploitasi kodrat sosialnya sisi yang lain ada ada sekat-sekat tadi yang membentengi nah ini sedang terjadi perbenturan di masyarakat tentang hal itu saya juga mendengar informasi Pak Agus beberapa gereja-gereja di Amerika juga sekarang mulai dalam tanda petik tidak peduli dengan hmm. Dengan protokol kesehatan itu, hmm. mereka tetap aja ibadah. Hmm. <laughs> Berarti memang mereka ingin menunjukkan ya sebenarnya ini ini kebutuhan kita gitu bersosialisasi. Nah ini Pak, kalau seperti begini nanti muncul ada dilema lagi yang lain. Nanti kalau sudah bicara dengan orang percaya, orang Kristen mereka bilang antara mentaati pemerintah dan hmm. bagaimana kita melaksanakan hak kita, tapi juga kan ada pemerintah. Hmm. Pemerintah tentu dengan protap kesehatan ini harus dilakukan. Hmm. Bahkan saya lihat ada beberapa tempat karena tidak pakai masker terpaksa skot jam malam-malam. Ya. <laughs> Jadi memang ini bukan hanya frustrasi dan frustrasi sungguh-sungguh frustrasi Pak. Ini. Hmm. Bagaimana Bapak melihatnya? Pemerintah seharusnya melihat sebuah fenomena sosial berkaitan dengan frustrasi sosial. Pengambilan kebijakannya tidak bisa generalisir ya. harus berdasarkan parsialistik per daerah per wilayah saya ambil contoh batu batu punya tiga kecamatan apakah ketiga kecamatan itu zonanya zona merah atau cuma dua ya. kalau cuma dua yang satu tidak perlu seketat di dua kecamatan sehingga mengurangi tensi frustasi sosial tapi kalau batu, tiga-tiganya yang tidak kita identifikasi secara jelas, tingkat zonanya, saya sebut merah, orange, kuning, hmm. sampai hijau. Kalau semua digeneralisir, merah satu, merah semuanya. Ini menurut saya akan berdampak cukup luas. Tidak hanya frustasi uh, sosial. Di samping ada frustasi ekonomi. Ada sebuah namanya Frustasi mental. Yang paling bahaya hari ini adalah frustasi mental. Frustasi mental ini berangkat dari kehidupan keluarga. Saya cinta istri saya. Suami saya cinta saya. Pertanyaannya, pertanyaannya, mohon maaf, bagaimana setelah ada di dalam kamar? Pegang tangan harus cuci tangan. Ini pegang tangan aja harus cuci tangan. 
artinya ada sebuah frustasi mental dalam kehidupan keluarga. Ini yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah sehingga pada titik tertentu, pada kurun waktu tertentu akan menjadi rusaknya mental satu bangsa. Karena Explore. kerusakan itu mulai dari kelompok yang paling kecil, kecil. itu keluarga. Keluarga. Ya. Ya. keluarga yang akan terakumulasi menjadi sebuah kerusakan frustasi mental secara nasional. Wah serius ini Pak? Ini, ini yang belum di, di detaili. <laughs> Saya sangat senang dengan acara ini. Bisa menggali, bisa merobek, bisa mengiris permasalahan itu lebih dalam. Ini mungkin kalau didengari para pengambil kebijakan bisa menjadi solusi. After ini apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Apakah akan mengeluarkan regulasi-regulasi menyelesaikan permasalahan mental yang frustasi? Yeah. Karena akumulasi mental-mental-mental itu akan menjadi sebuah gerakan frustasi sosial. Kita banyak lihat bagaimana gerakan frustasi sosial. Orang dibantu marah-marah. Orang untuk memakai dan mentaati protokol kesehatan harus ditakutin. Dengan keranda. Apa artinya? Bahwa masyarakat kita benar-benar mentalnya sudah tertekan. Tidak hanya budaya, tapi mental sudah tertekan. Boleh saya pakai bahasa lain, Pak? Ya. ya. Terganggu mentalnya, Pak. <laughs> Gangguan mental kita semua ini. <laughs> Tapi enggak, kita, 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 uh, yang Pak Agus bicara benar. Jadi waktu-waktu awal-awal uh, pandemi ini, yeah. saya sudah mulai membaca, kalau kita tidak hati-hati, karena tempat saya ini kita seribu orang, Pak Agus. Yeah. Ya. Kalau saya enggak hati-hati, ini betul-betul yang itu. Frustrasi mental, frustrasi oh, bisa, bisa kacau di sini. Mm. Tapi... Saya membentuk semacam satu lokasi. Jadi lokasi kami sekitar ya sekian hektar itu tempat itu tertutup hmm. dengan interaksi luar. Tetapi di dalam ini bebas, hmm. relatif bebas. Ya ada protokol kesehatan, tapi tidak seketat itu. Jadi mereka bergaul bebas, seperti hidupnya Interaksi bebas sosial. di dalam. Dan saya bersyukur sejak COVID dari pertama. Puji Tuhan sampai detik ini, tidak yeah. ada satupun Puji Tuhan. Ya, hijau terus. Yeah. Artinya, kalau seandainya saya kunci dan tidak bergerak, hmm. kuliah tidak boleh, bergaul begini, hmm. bikin acara begini tidak boleh, semuanya terkunci. Wah, benar-benar. Tidak hmm. sakit jadi sakit. <laughs> yeah. Justru kita bisa bebas. Yeah. Tapi keluar, karena kita tidak ingin berinteraksi dengan luar yeah. terlalu banyak, kita membatasi. Hmm. Akhirnya juga keluar, tapi dalam prosedur yang baik gitu. Ya. Saya kira ekonomi juga berputar, kehidupan berputar normal di dalam sini. Nah itu saya kira mungkin pemikiran jangan dibuat pembatasan terlalu besar, terlalu makin besar. kecil, makin kecil ya. sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan aja. Gitu. Jangan, kira, jangan generalisir gitu. Betul, ya, jangan jangan itu, semua. Ya. Karena bisa, bisa aja seperti contoh tadi kalau tiga kecamatan satu yang merah, gara-gara satu ini kita satu, semua harus sama dia. Satu kota kita dengan dia ini kita juga berkelahi nih gara-gara. <laughs> Itu. Tapi jangan dulu bergelar lah Pak, kita minum kopi dulu Pak. <laughs> Baik, Bapak Ibu yang di rumah, makin seru ini. Silakan angkat cangkirnya, nikmati kopinya, temukan solusinya. Tiada ku ragu lagi, ku pengikutmu Yesus. Aku ragu lagi untuk melayanimu Walau banyak rintangan dan badai pun menecah Tiada ku ragu lagi untuk selamanya Yesus, Yesus sahabatku penolong
Ya, di akhir segmen tadi kita sempat menyinggung bahwa sebaiknya jangan dibuat generalisir semua, tapi sebaiknya ditangani secara parsial, supaya lebih spesifik. Dan nampaknya kita makin dalam sekarang sampai ini bahaya ini, gangguan mental ini, mental ini terganggu ini. Nah, kita akan lanjutkan pada segmen ini, kita akan coba memperhatikannya lebih dalam lagi dari segi Bagaimana dari segi iman Kristen kita hmm. membaca situasi ini Supaya gereja atau orang percaya bisa memberikan respons yang tepat Dengan situasi seperti sekarang ini Saya mulai dari Pak Agus lagi Pak Baik Pak Freddy terima kasih Gereja sebetulnya dalam masalah frustasi sosial Gereja hmm. punya satu resep Resep gereja itu resep yang sangat mujarab dalam menyelesaikan yang namanya uh, sosial frustasi sampai pada tekanan mental atau frustasi mental gereja punya tradisi yang selama ini dikerjakan sejak gereja itu ada sampai hari ini apa itu? konseling okay. kalau dalam bahasa sosialnya trauma healing itu ahlinya gereja ahli itu di tempat ibadah lain mungkin kurang Menjadi titik tekan. Tapi kalau di gereja, pernikahan pun pakai konseling. Punya masalah dalam keluarga, konseling. Punya problem anak, konseling. Kenapa kita tidak melakukan sebuah yang namanya gereja, membuat sebuah konsep atau formulasi yang lebih detail tentang bagaimana melakukan sebuah konseling sosial. Konseling sosial itu harus diisi cuma satu. Bagaimana menghidupkan kembali yang namanya hukum yang utama dan yang terutama. Okay. Isinya cuma itu. Tidak bisa diisi yang lain. Karena ini sifatnya sosial. Bagaimana Anda melihat orang lain? Harus sama melihat orang lain seperti melihat diri kita sendiri. Yeah. Kalau itu yang dikerjakan oleh gereja, saya yakin ke depan gereja akan menjadi sebuah solusi. Secara sosial, secara masif, secara global. Itu tadi saya sebut, itu tradisi sejak gereja ada sampai hari ini. Dan tidak akan pernah lepas itu. Ya Pak. Nah, sekarang beberapa teman pelayan di gereja bilang, ya kamu mau konseling Pak, tapi kan tidak boleh. Social distancing, jaga jarak. Nah, sedangkan efektivitas sebuah konseling kan sebaiknya ada pertemuan face to face hmm. sehingga bisa membaca hmm. perasaan dan yeah. lain sebagainya. Kalau terpaksa harus dipaksa dengan media, konseling bisa jalan, tapi hmm. ada yang hilang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi begini, kalau memang kita tidak bisa melakukan, saya ambil contoh posko Bamak Indonesia yang ada di Sidoarjo. Bagaimana kita melakukan trauma healing lewat video call, okay. lewat WA? itu bisa menyelesaikan orang-orang yang memang parah. Ternyata pengalaman kami, COVID itu bisa diselesaikan di samping medis, tapi psikisnya harus terjaga, okay. agar tidak tertekan. Ujungnya apa? Memunculkan yang namanya kebahagiaan dalam menghadapi COVID-19. Okay. Kebahagiaan itu milik gereja, milik kita, Warisan ada, ada dari di gereja Yesus. lah Pak kira-kira Pak ya. Pak, bukan hanya di gereja, warisan Yesus. Warisan Yesus, oke, okay, benar. Jadi, kalau kita menampilkan kebahagiaan sekarang di dunia, ngukur politik, ngukur ekonomi, indeksnya salah satu World Bank. Indeksnya indeks kebahagiaan. Oke. Okay. Nah, sementara kita yang memiliki orang lain sudah membuat sebuah perhitungan lewat indeks. Kita masih diam saja. Nah, sehingga inilah sebenarnya pandemi inilah adalah medan mengembalikan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mengalami frustasi sosial. Wah mantap ini. <laughs> Gimana Pak Rolan ini? Saya setuju. Setuju Pak? Setuju. Ya benar. Ya. Memang eh, tanpa ya, kita mempedulikan mereka, contoh ya, saya punya teman, 
telepon saya, nangis dia. Seorang tokoh besar dia, nangis dia. Dia saya sudah bantu itu COVID. Saya ketua posko, saya sudah buat ini, ini. Istri saya kena COVID. Nangis dia. Masa Tuhan gak ini? Saya langsung begini, udah. Saya ada, udah ada obat yang bisa nolong. Saya bilang, saya kirim obat. Terus bilang, kamu datang. Datang dia sama anaknya. Terus kita jalan bersama. Walaupun kita pakai protokol ya. Diperhatikan. Kita tidak seiman. Tapi dia menemukan apa yang Pak Agus bilang kasih. Peduli. Luar biasa. Akhirnya setiap saat dia datang ke Batu. Jadi dia punya usaha itu dikirim. Telur puluhan kilo. Gak bisa makan. <laughs> banyaknya. Bukan, bukan telurnya di situ ya. Iya. Yeah. Tetapi kasih itu diberikan ketika dia tiap masa tuh bukan aku sudah berbuat ini betul-betul dia kecewa banget gitu. Terus kita datang memberikan sesuatu yang nah kita harus berani mengambil langkah tentu dengan peralatan-peralatan kita jaga diri juga tetapi memberikan diri hati sampai bertemu sampai menolong dan itu 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 tindakan kasih. Hmm. Tidak hanya bisa dengan peter tentu setelah itu setiap saat saya telepon eh gimana pagi-pagi saya bilang eh aku bangun pagi aku berdoa ingat kamu gimana kamu oh puji, apa alhamdulillah sehat syukurlah puji Tuhan gitu hanya dengan telepon menolong saya kira itu yang kehilangan Baik. kehilangan dari mudah-mudahan tidak hilang dari gereja-gereja ya jadi eh, percakapan kita ini sudah sampai pada Kesimpulan sementara ini bahwa sebenarnya gereja adalah tempat untuk menjawab hmm. semua uh, frustasi yang sedang terjadi. Gimana Pak Dar? Iya Pak, betul sekali. <tuh> gereja mestinya menjadi solution maker ya. Hmm. Sebagai bagian integral dari warga atau warga negara Indonesia. Nah ada, ada, ada yang menarik Pak di dalam Alkitab itu. Kan saya membuat apa perbandingan gitu ya. Uh, pada zaman orang Israel berada di perbudakan di Mesir itu hampir sama dengan apa yang kita sebut sekarang dengan bonus demografi karena terjadi pertambahan populasi Israel itu sangat cepat gitu akhirnya menimbulkan ketakutan politik lalu secara panik uh, Raja Firaun waktu itu menim, apa, mengeluarkan regulasi-regulasi yang bersifat represif ini yang membuat semakin frustrasi besar juga orang Israel nah kalau kita bicara solusi, saya melihat di situ uh, solusi ilahi itu menarik sekali. Jadi Tuhan itu memberikan solusi pada tataran akar rumput, tapi juga menghadirkan manusia sentral di level atas. Pada akar rumputnya itu, kalau boleh saya sebut sekarang sebagai tenaga medis ya, itu bidan-bidan itu yang takut akan Tuhan. Itu yang berani melawan regulasi yang represif waktu itu. Karena uh, regulasinya bunyinya semua anak-anak, laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh gitu kan. Nah, ada bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Saya pikir ini juga manusia Tuhan pada zamannya. Dan pada saat yang bersamaan itu juga lahirlah Musa yang di kemudian hari dia menjadi manusia sentral pada zamannya. Jadi dua sisi ini nampaknya uh, menjadi solusi yang Tuhan berikan untuk orang Israel. Pada tataran praktis ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatasi secara langsung menghadapi situasi Covid misalnya, tapi pada level atas juga mesti ada yang katakan bermain di sana. Nah gereja saya pikir harus juga menemukan sumber daya-sumber daya manusia Kristen yang uh, mampu berperan dalam uh, dua lini ini secara bersamaan. Saya pikir itu juga penting ya. Baik. Terima kasih Pak. Karena kalau kita perhatikan berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini, tanda petik orang sakit itu diisolasi. Iya. Hmm. Hmm. Sementara naturnya tidak bisa begitu. Kita harus bersosialisasi. Nah, dalam situasi seperti ini memang menimbulkan yang sakit stres, keluarganya juga ikut stres. Dan begitu dia keluar juga mungkin orang juga masih curiga, masyarakat juga stres. Sehingga memang sentuhan-sentuhan kasih seperti tadi yang Pak sampaikan, ini salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan oleh gereja khususnya hmm. dalam menghadapi situasi seperti sekarang hmm. ini. Artinya gereja harus proaktif Pak ya. Iya. Begitu tahu ada situasi seperti ini di jemaat atau apa, hmm. bagaimana gereja. Ada contoh mungkin Pak, gereja yang melakukan. Contoh itu begini, kami Bamak Indonesia punya posko di Sidoarjo. Salah satu pelayanan dari posko itu adalah trauma healing. Hmm. Yang meminta data, 
kepada kepala desa, kepada masyarakat, siapa keluarga atau tetangga yang terkena COVID dan terisolasi. Dibawa pada satu tempat, ada yang di rumah sakit, ada yang di bangsal, ada yang di hotel. Kita punya nomor telepon. Setiap pagi, kita telepon. Halo, bagaimana keadaanmu? Kebutuhanmu apa? Air minum kurang. Air minum berapa? 5000 ribu. Kita kirim. Ini komunikasi dengan si sakit? Si sakit, lewat lewat telepon. Tapi lewat PA. komunikasi tentu dengan perawat dokter mereka juga tahu? Atau? Oh, tahu. Bajar, tahu. Ya. Jadi artinya kita berkoordinasi. Koordinasi, oke. Okay. Dengan dinas kesehatan juga. Kita menjadi tenaga relawan untuk melakukan trauma healing. Oke. Okay. Saya melihat hari ini di Indonesia kebijakan trauma healing tidak ada. Okay. Dalam penyelesaian orang-orang yang terpapar COVID-19. Ternyata dari semua yang kita layani, kurang lebih sampai hari ini ada kurang lebih 50-60 orang. Tingkat kecepatan kesembuhan tinggi. Yeah. Karena di, tra- di trauma healing kita yang kita utamakan adalah menimbulkan, memunculkan kembali rasa bahagia hmm. walaupun dia terpisah. Saya tidak sendirian. Ada yang perhatikan. Ada yang perhatikan. Sehingga kita tularkan ke satu kepala desa. Hmm. Kita uji coba. Agar kepala desa memberikan informasi tentang keluarganya, tentang keadaan tetangganya, dan sebagainya. Kenapa saya bilang ada tekanan mental dalam proses ini? Bayangin orang yang dinyatakan sembuh pulang ke rumah, masyarakat sekitar satu RT, itu masih mengisolasi, padahal ini sudah sembuh. Ini kan jenis bentuk Bahwa sebetulnya frustasi sosial yang berangkat dari tekanan mental yang begitu hebat. Sehingga merusak sistem-sistem yang ada. Khususnya sistem-sistem sosial. Kita sudah lakukan di salah satu kota di Sidoarjo melakukan yang namanya trauma healing. Baik itu masyarakat maupun jemaat gereja. Kalaupun sampai meninggal, bagaimana menemani keluarganya? Sementara terkadang keluarganya tidak berani ngantar ya. sampai ke pemakaman. Keliang lahat tidak berani ngantar. Kita kita kuatkan, kita beri penjelasan. Dia mau datang konseling tidak berani ke gereja. Kita yang melakukan proaktif Oke. melakukan konseling sosial seperti itu. Dan hasilnya rata-rata yang kita catat dari 60 itu hampir semuanya sembuh. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kita akan melanjutkan tapi masih ada pertanyaan yang sudah menunggu ini kurang lebih ada tujuh pertanyaan yang sudah tersedia di meja tim kreatif ini baik Bapak Ibu kita kita akan lanjutkan dengan segmen pertanyaan tapi sebelumnya saya sudah mulai kering nih kita mesti minum dulu ya silahkan Bapak Ibu boleh angkat gelasnya Mari Bapak-Bapak di sini Nikmati kopinya, temukan solusinya.
Tadi sudah sempat disinggung tentang survei yang dilakukan oleh Bamak di Jawa Timur. Berikut ini saya berikan lagi waktu untuk Pak Agus sedikit menjelaskan dengan okay. gambar tentunya. Ya. Monggo, Pak. Baik, uh, survei itu kami lakukan sebenarnya untuk memotret kedalaman. Kedalaman pemahaman masyarakat, pengertian masyarakat terhadap COVID-19 tentang protokol kesehatan. Tentang peningkatan imunitas. Pencegahan dan penularan COVID-19 karena hari-hari ini, akhir-akhir ini sudah mulai masuk penularan lewat keluarga. Prosesnya bagaimana ini? Okay. Mata rantainya bagaimana? Yeah. Sehingga kita akan mengambil sebuah langkah, baik langkah solusinya maupun dalam rangka menyelesaikan frustasi sosial itu. Kita survei dengan menggunakan sistem Google Form karena kita tidak bisa head to head ketemu dengan masyarakat. Ya. Kita telepon, kirim Google Form, dia ngisi. Seperti usulan Pak Freddy nanti, bagaimana kalau umpamanya kita buat para pemirsa hari ini? Sangat mungkin yang ada di mana-mana. Ya. Sehingga itu hasilnya menjadi dunia. Ya. Tinggal ini aja nanti di, dimodifikasi bentuknya, kerjasama antara BAMAK dengan I3 untuk melakukan sebuah survei. Ini kita lakukan kurang lebih respondennya 364. Dan di situ ditemukan beberapa poin-poin hasil survei yang sangat mengejutkan. Di Jawa Timur ada 0,5 persen orang yang tidak percaya adanya COVID. Tidak percaya 0,5 persen dari 364 orang, 0,5 persen tidak menyatakan saya tidak percaya. Dan hal itu kalau dibuktikan terus di survei ini terus tetap konstan angka itu 0,5 persen itu. Di saat ditanya lagi di mana anda sering memakai masker, masker atau melakukan protokol kesehatan itu tadi di rumah cuma 0,3 persen. Itu sangat seperti ini. Apakah anda percaya bahwa COVID-19 itu ada? 0,3 persen, 0,5 persen menyatakan tidak percaya. 96,5 persen mengatakan percaya. 3 persennya mengatakan kurang percaya. Ini realita gambaran yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kan sangat, sangat tidak bisa disebut bahwa penanganan ini sifatnya tidak boleh umum, harus parsial. Ya. Parsial. Ini yang terlambat dilakukan oleh semua negara di dunia. Hmm. Jadi kalau beberapa negara bagian, beberapa provinsi, semuanya harus di lockdown. Padahal cuma yang kena tiga kecamatan. Yang sisanya tidak terjadi apa-apa. Tapi juga kena imbasnya. Yeah. Mau ke pasar nggak bisa, mau ke tetangga juga nggak boleh. Ini yang menurut saya salah satunya yang menimbulkan permasalahan frustasi sosial. Di desa kami tidak ada yang kena, kok kami tidak boleh berinteraksi? Kami tidak boleh datang ibadah? Tidak kena, tidak ada yang kena. Dan desa kami ini kerjanya di dalam desa, tidak ada yang keluar kota. Ternyata ada survei lagi yang kita lakukan, cuma ini tidak kita bawa, bahwa daerah-daerah urban itu yang menjadi tingkat terpaparnya tinggi daripada daerah-daerah rural. Masa daerah urban yang kena, ruralnya harus yang petani tidak pernah berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan tanaman. <tuh> tanaman juga diisolasi, Pak. <tuh> Ini menurut saya kepanikan itu dimulai daripada penanganan. Ya itu, Pak. Jadi ya gangguan mental semua. Jadi, <tuh> Pak. jadi itu. Gambaran-gambaran seperti itu ya. yang bisa saya sampaikan harusnya hmm. tidak secara parsial. Tidak harus secara general, tapi secara parsialistik bisa dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Baik. Ya, kita kita lanjutkan ke uh, tanya jawab dulu. Uh, sudah ada pertanyaan, ada tujuh pertanyaan yang masuk ke tim kami. Pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor satu masih... Jalan-jalan dia. Apa tadi dia takut muncul juga ini? 
<laughs> Baik, dari 081360 titik-titik Shalom Pak Pendeta. Wah ini yakin kita semua di sini pendeta termasuk Pak Agus pendetanya. Hmm. Iya. Saya seorang guru SMU. Bicara soal frustasi, biasanya itu lahir akibat sikon yang dialami di rumah. Maupun karena melihat situasi di sekitarnya. Nah, beberapa waktu belakangan ini kita melihat anak-anak remaja berperilaku agresif dan cenderung destruktif belum ditambah pandemi yang terjadi pertanyaan saya bagaimana kami harus membina siswa yang mengalami frustasi baik karena sikon di rumah maupun apa yang mereka lihat di lingkungan apakah perlu membina siswa orang per orang atau bagaimana karena seringkali kami guru yang dianggap kurang pembinaan padahal bisa jadi perilaku agresif dan destruktif itu terjadi bukan karena kurangnya pembinaan di sekolah. Terima kasih. Nah, ini anak SMA ini. Ya, but Pak Roland, monggo Pak. Ya, but saya begini, membina anak itu memang ada partnership antara guru, orang tua, dan juga tok atau pemimpin agama. Kalau kita sebagai kita apakah pendeta, apakah pemita, pendeta pemudanya. Nah, itu memang harus ada koordinasi, harus ada kerjasama. Ya. Jika Jika kita menemukan seseorang anak itu destruktif seperti gambaran ibu guru ini, sebaiknya ibu guru ini mendekati orang tua, mendekati gereja. Bagaimana menghadapi anak ini? Apakah itu? Maka pendekatan-pendekatan ini perlu Kalau sendiri tidak bisa. Terus menyalahkan orang tua atau menyalahkan pendetanya tidak bisa juga. Hmm. Ini kita tidak boleh menyalahkan. Kita harus membangun komunikasi. Ya. Kemudian dari kita komunikasi itu kita coba mendekati anak ini dengan cara yang positif. Ya. Kita cara yang positif kepada anak ini. Sehingga Jadi masing-masing bagian mengambil peran. perannya. Iya. Baik. Itu, itu saya kira. Itu, itu langkah yang harus kita, kita buat. Sehingga anak ini merasa ya. diperhatikan dari semua... Iya. Sisinya. Ya. Ya. Baik, saya pikir itu mungkin cukup ya Ibu Guru. Jadi anak itu memang harus dibina, tapi tolong dikoordinasi dengan sedemikian rupa. Jangan, tidak bisa dibina lalu dibinasakan. <laughs> Pertanyaan yang kedua dari Bapak AR di Cirebon. Pak Pendeta, saat ini saya membina sejumlah anak jalanan yang sering mabuk isap lem aibon. Eh... Uh, Usia mereka rata-rata 14 tahun ke bawah. Penyebab mereka melakukan itu sangat beragam. Ada yang orang tua sibuk bekerja di ladang. Ada yang karena kemiskinan sehingga tidak sekolah. Ada yang karena miskin sehingga dijadikan anak jalanan oleh orang-orang tertentu sebagai pengemis dan lain-lain untuk kepentingan mereka. Pertanyaan saya... Yang frustrasi ini orang dewasa atau anak-anak? Karena anak justru menjadi korban dari frustasi orang dewasa. Ya, yang frustasi siapa ini? Orang dewasa atau anak-anak? <tuh> Dua-duanya. <tuh> Dua-dua frustrasi. Termasuk yang bertanya juga, kita juga ikut frustrasi lihat ini. <tuh> Gimana nih? Pak Agus ada... Menurut saya begini Pak, kalau anak jalanan itu hari ini, Terutama saya lihat pemerintah. Anak-anak kita itu sudah kena yang namanya ideologi antisosial. Okay. Secara tidak langsung. Saya ambil contoh aja Anak pang. Dia bisa tampil seperti itu. Itu ada patronnya di Amerika, di Inggris. Ada patronnya. Pola hidup, cara berpakaian, style hidupnya, cara makannya. cara melihat masa depan, seragam sedunia. Ini adalah ideologi global, anti-sosial, anti-kemapanan, anti-mengusahakan kesejahteraan bersama. Sementara para pendamping, anak-anak di jalanan, tanpa modal itu. Okay. Hanya cuma kasihan ya. Nggak bisa ideologi hanya di, di, dilawan dengan kasihan. Lawannya harus kasih, bukan kasihan. Gak usah pakai an ya. Iya. Kalau, ah, kasihan lah saya. 
Kalau dasarnya kasihan, pasti frustasi sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi. Okay. Ini yang kena anak atau orang tua. Sementara dua-duanya kena. Yang anak kena ideologi. Saya bilang seperti tadi apa? Eh, pa. Ada lagi naik sepeda motor habis semua tapi dikasih sampah semua. Sepeda motornya itu. Jalan kemana-mana, enggak tahu takut dibawa di atasnya, di sampingnya, ter- enggak takut. Ini ideologi. Ini ideologi. Tidak bisa ideologi hanya dengan belas kasihan. Ideologi harus dengan kasih menyelesaikannya. Ini yang tidak difahami oleh para pendamping anak-anak jalanan. Dia lebih suka di jalan walaupun tidur di pinggir emper, sementara di rumahnya ada AC. Dia lebih senang makan cari di sampah daripada di rumahnya ada ibunya yang memasakkan. Itu ngambil di sampah, Pak, makan. Keren, Pak. Keren. Ini ideologi. Kenapa? Karena sama. Anak ini yang kena penyakit pang ini secara ideologi sosial, yang ada di Batu, dengan yang di Jakarta, pola perilakunya sama. Berarti ada by design secara global. Nah, kita tidak mengidentifikasi ini. Yang kita identifikasi adalah diri kita. Wah, oh, kasihan. tanpa mengidentifikasi objek yang dilayani. Gagalnya di situ. Ini kalau menurut saya pertanyaan saya itu seperti itu, jawabannya. Harus mengidentifikasi. Akarnya yang harus Akarnya di... Akarnya di mana? Ya. Sehingga dalam penanganannya tepat. Ya. Dia dikasih baju bagus, kaos mahal, tidak mau dilepas. Pasti pakai segini, segini. Dikasih sampo yang terbaik, tetap rambutnya begini. Pak. Dikasih sampo yang mahal ini, tetap rambutnya begini. Masalahnya bukan di samponya ya? Bukan Memang di mau begitu. Karena ini, tapi yang hebatnya, ini secara global. Ya. Pak. Baik yang di negara maju, di London. Baik yang di New York. Baik yang di Batu. Sama tipologinya. Seragamnya sama. Pak. Sama, karakteristiknya sama. Ya. Ini yang kadang-kadang membuat para pendamping anak-anak, remaja, pemuda yang ada di jalan itu frustasi. Ya. Saya tekankan sekali lagi, dia hanya mengidentifikasi dirinya pelayannya. Okay. Tapi objek pelayanan tidak pernah teridentifikasi. Saya kira itu. Baik. Ya, harap jelas ya. Jadi kasih bukan kasih an. <laughs> Kita lanjutkan pertanyaan yang berikut dari Christine di Sulut, Sulawesi Utara ya. Salam Bapak. Maraknya demo dan kekerasan yang terjadi saat ini tidak bisa dipungkiri. Bisa jadi disebabkan oleh pandemi, PHK yang terjadi, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang marak dibicarakan. Uh, apa ini? Kita juga harus berpikir objektif bahwa rasa frustasi itu juga bisa ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan gereja untuk menyikapi kondisi ini. Apakah dan apakah gereja menciptakan pembina atau pendidikan non formal untuk mengurangi rasa frustasi tersebut. Tapi juga sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Monggo, mungkin Pak Agus lagi ini. Jadi begini, tidak hanya di Indonesia. Frustasi sosial itu selalu ditumpangi. di Timur Tengah, di Amerika, di Eropa. Frustasi sosial ada. Saya sebut aja hari ini. Statistik penduduk Kristen di Belanda yang beragama Kristen tinggal 16 persen. Di Belanda ini tinggal 16 persen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kehidupan humanitas yang begitu hebat menjadi sebuah faham humanisme di negara-negara Eropa. mengamputasi ketuhanan, ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya kepentingan-kepentingan kapitalisme liberal, sehingga memisahkan antara gereja dengan negara. Gereja tidak boleh menyinari secara langsung kehidupan kenegaraan, tapi negara boleh mengatur kehidupan gereja semau negara itu. Ini kan sebuah proses menumpangi yang sebetulnya terjadi 
frustasi sosial. Bukan gereja tidak menjawab. Tapi gereja tidak up to date secara organisasi. Bukan gereja dalam bentuk tubuh Kristus. Tapi secara organisasi. organisasi. Gereja tidak segera, tidak segera meng-up to date tema-tema di dalam gerejawi. Tema-tema sosial, tema-tema ekonomi. Sehingga terlambat. Kasus Galileo, Galilea, itu sebagai contoh terlambatnya gereja menghisap sebuah perkembangan. Sehingga ada kesenjangan. Proses ini seperti yang disampaikan oleh dari sulut tadi itu. Gereja sudah menciptakan peluang lapangan kerja. Kenapa? Mulai dari lahir, anak sudah dididik secara alkitabiah. Bagaimana cara kamu mengusahakan? Bagaimana cara kamu jujur? Tapi terkadang, ini teramputasi oleh informasi yang hari ini ada di tangan anak-anak kita. Anak sekolah minggu cuma dua jam di tangan gereja. Kenapa orang tua tidak mendorong gereja untuk membiayai gereja, membuat taman pendidikan Injil seminggu dua kali? Bagaimana nanti kalau kamu besar mewujudkan jujur? Bagaimana kalau kamu besar mewujudkan usahakanlah? Bagaimana kamu mewujudkan, kamu cinta Tuhan dalam aspek kehidupanmu? Sehingga tema-tema ini tidak up to date, kurang. Okay. Secara organisasi, bukan sebagai gereja, kepala gereja Yesus. Yeah. Tapi secara denomi, denominasi, gereja. Dan denominasi gereja, ini problem hari ini. Sehingga muncul namanya denominasi isme. Okay. Melakukan sesuatu yang sama. Mereknya sama, ibadahnya sama, programnya sama. Yang tidak sama tidak diajak. <laughs> <laughs> Itu yang dilihat hari ini dengan permasalahan-permasalahan omnibus law. Di mana gereja, gereja sudah hadir. Tapi teramputasi selalu. Kalau di Amerika terampasi sistem sekularisme. Diamputasi antara ketuhanan dan humanitas. Sementara konsep gereja, ketuhanan dan humanitas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi oleh sekularitas, teramputasi. Bukan gereja tertinggal, gereja diamputasi oleh sistem pemerintah. Hari ini mulai masuk ke Indonesia. Apalagi hari ini. Sudah berapa bulan ini orang selalu online. Selalu online. Khawatir saya, online ikut doa pembukaan ikut waktu pujian masak supermi apa pendetanya tahu kan juga nggak tahu hanya Tuhan yang tahu hanya Tuhan yang tahu yang kedua ada problem lagi persembahan bagaimana dengan sistem online dengan persembahannya ini yang mulai karena ibadah tanpa persembahan bukan ibadah menurut saya bukan ibadah itu paguyupan kalau namanya ibadah, ada persembahannya. Apapun bentuknya. Kondisi ini tidak dilihat oleh jemaat. Sekali lagi, jemaat bertemu pendeta dalam satu minggu, dalam tujuh hari. Paling banyak tiga hari, termasuk hari minggu. Tapi sementara, mereka berinteraksi dengan lintas sektoral, dengan lintas kepentingan, dengan lintas budaya, dengan lintas faham, hampir setiap detik. Ini yang saya katakan tadi, gereja harus segera melakukan updating terhadap tema-tema sosial yang berkembang. Bahkan seharusnya gereja mendahului. Bukan gereja di belakang, tapi mendahului. Sehingga gereja menjadi inspirasi. Seperti abad-abad e, pertama, bagaimana pola Paulus bertemu dengan intelektual Yunani di depan. Bukan di belakang. Baik. Saya kira itu yang mungkin Pak Freddy. Ya, kita saya harap Bapak atau Ibu yang bertanya tadi sudah jelas ini ya contoh-contoh yang diberikan. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikut dari Ibu Ineke. Salam Bapak-Bapak, saya seorang ibu rumah tangga biasa. Secara ekonomi kami cukup walau bukan kaya. Pekerjaan suami saya cukup baik dan kami sering melakukan ibadah keluarga di rumah dengan melibatkan anak-anak. Tetapi kami sangat bergumul dengan satu anak kami yang berumur 16 tahun. 
dia sangat memberontak, sulit diatur dan keras. Sehingga beberapa kali ia bermasalah di sekolah karena suka ikut tawuran. Pertanyaan kami, apakah itu disebabkan oleh rasa frustasi? Dan frustasi karena apa? Apa yang harus kami lakukan? Gimana nih Pak Dar? Iya Pak Ferdi, yang lalu kita pernah membahas mengenai hmm. apa usia emas ya. ya. Jadi umur 16 masih termasuk dalam uh, kategori itu atau fase itu. Hmm. <tuh> nah, ketika anak ini meng, apa, mengeksploitasi dirinya dengan cara destruktif, itu kan sebenarnya akibat ya. Kita perlu mempertanyakan prosesnya bahwa secara genetif hanya sekitar 10 persen. Dan kemudian pembinaan atau pendidikan dalam keluarga itu lebih besar. Dan kemudian meningkat ke lingkungan yang lebih luas. Nah itu itu yang perlu dicarikan akarnya. Sehingga membentuk karakteristik anak yang seperti ini. Sehingga saya pikir ibu yang bertanya ini perlu apa ya mengadakan evaluasi lah untuk menemukan akar. Masalahnya. Jadi solusinya mesti didapatkan dari akar masalah yang sudah ditemukan dengan jelas. Jadi nah. di, perlu diperhatikan 12 tahun pertama umur usia ya. emas itu ya? Iya. Nah kemudian uh, frustrasinya itu bisa aja uh, ada pemicu-pemicunya. Pemicunya bisa dari pihak orang tua atau pemicunya berada di pergaulan luas yang sedang dia jalani itu. Ikut tawuran dan sebagainya. Uh, apalagi pada usia itu memang eksploitasi sosialnya kan memang itu kebutuhan bagi dia. Bagaimana dia ingin apa menunjukkan apa sosialisasi yang lebih besar. Nah, itu kebutuhan bagi dia. Hanya sayangnya dia mungkin e, berada di dalam lingkungan yang kurang bagus Tempat, ya. sehingga akhirnya munculnya ya negatif. Jadi perlu dicarikan akarnya ya saya rasa ya. ya. Baik, e, nanti Ibu bisa hubungi nomor telepon Um, setelah acara kita bisa dilanjutkan Minta ada percakapan Ibu Untuk kita bisa menolong lebih, lebih lanjut Baik berikut dari Jack di Manokwari Oh dari Papua ah, Sudah jam berapa ini ya Jam 17 jam Jam 7 malam di sana ini Baik Pandemi COVID-19 yang sudah 8 bulan Sudah menguras energi emosi kami Karena sangat dibatasi Biasanya jalan keluar tersedia melalui bertemu dengan teman atau bersekutu. Solusi apa yang bisa diberikan untuk mengisi kembali energi atau emosi saya? <laughs> Siapa yang ambil ini? <laughs> Oke. Okay. Perlu minum energi. Eh, yang, ya. yang, yang jelas <laughs> jangan minum cap tikus. <laughs> kembali energi. <laughs> Parolah nama <no>, Pak. <laughs> ya. Kalau mau kembalikan energi kita dengan kondisi dibatasi, ada banyak cara. Kita salurkan ke sekitar kita. Maksudnya kita buat kegiatan-kegiatan baru. Hmm. Yang mungkin selama ini kita tidak lakukan. Seperti yang kita buat, misalkan saya buat pertanian, perikanan, hal-hal hmm. kecil. Yeah, yeah. Tapi kita melemparkan, akhirnya energi kita naik di situ. Karena saya ingin yeah. tahu. Belajar. Disalurkan, disalurkan, disalurkan secara benar. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau kalau cap tikus, tikusnya keluar satu kampung, susah. Susah kurus tikus. Atau Pak, Pak Agus mau tambahkan, Pak? Bagaimana menikah energi itu? Hampir sama dengan Pak Roland. Iya. Kita menemukan hal-hal baru di sekitar kita. Okay. Dan kita kerjakan dengan sungguh. Walaupun itu kelihatannya kecil. Ya. Tapi kita kerjakan aja. Ya. Jadi bunga-bunga di taman boleh dicabut, tanam seru kampung bisa. Ya. <laughs> Baik, pertanyaan yang berikut dari Menado. Uh, Pak Pendeta, kami sekarang ini seperti sudah sangat frustasi. Wah ini sudah sangat ini berarti kakaknya frustasi. Karena bosan di rumah. Sama Bu. Di PHK, lalu tabungan makin menipis. Anak sekolah kesulitan belajar. Ini pasti yang Pancasila ini. Kami sulit mengajar. Tapi... Mau Ma cari hiburan ke gereja pun takut COVID. Wah ini jadi gereja jadi hiburan. <laughs> Menurut bapak-bapak, bagaimana kami menghadapi ini secara alkitabiah? <laughs> <laughs> ya, mari bapak bertiga. <laughs> Karena ini bilang bapak-bapak lalu alkitabiah, mari kita lihat alkitabnya bilang apa. <laughs> Pak Agus, Pak. 
Ya kalau menurut saya tetap saja Pak. Ya. Kita tidak perlu ke gereja cari hiburan. <laughs> itu dia itu. Kalau ke gereja cari Tuhan. <laughs> kalau cari hiburan di gereja, saya yakin kita malah frustasi. <laughs> Karena tidak ada hiburan di gereja yang ada kebahagiaan. Ya. Karena hiburan belum tentu bahagia. Orang terhibur belum tentu bahagia. Tapi kalau orang ke gereja pasti bertemu dengan kebahagiaan. Kalau meningkat lagi perjumpaan di gereja itu akan ketemu dengan damai sejahtera Allah. Jadi permasalahan tentang terpihak, permasalahan tentang tabungan sudah habis, menipis. menipis, itu nanti akan tersingkap dengan sendirinya. Oleh karena datang ke gereja bukan cari hiburan, tapi kedatang ke gereja bertemu Tuhan. Ya. Penyingkapan-penyingkapan kesejahteraan, penyingkapan-penyingkapan kesehat, kesehatan, penyingkapan-penyingkapan keamanan. Ini akan ditemukan. Tapi kalau cari hiburan malah lebih frustasi di gereja. <laughs> Yang di gereja juga lagi mau cari hiburan. <laughs> uh, mungkin itu dulu ya dari Manado pertanyaan terakhir. Shalom Pak Agus. Wah ini berarti khusus untuk Pak Agus. Yeah. Kita bisa pulang duluan. <laughs> Sekarang untuk Pak Agus. Saya seorang praktisi gereja yang membina pemuda atau remaja. Saya mohon tanya. Bisakah Bapak menggambarkan secara real contoh-contoh dari konseling sosial itu? Dan bagaimana penerapannya secara konkret dalam gereja? Oh dari Wong Surabaya. Hmm. Monggo Pak. Jadi begini. Yesus itu selalu melakukan konseling sosial di samping konseling pribadi. 4.000 orang, 5.000 orang, itu konseling sosial. Sebetulnya di Alkitab itu kaya tentang ilmu-ilmu yang hari ini katanya mutakhir, katanya modern, katanya ini belum ada. Pernah Tapi di Alkitab sudah ada. <laughs> Secara filosofi ini sedikit keluar. Secara filosofi pengetahuan atau ilmu sains, apa yang ada di tangan kita ini, HP Android yang memanfaatkan sinyalnya Tuhan, itu ada di Lukas 12 ayat 3. Secara filosofi ya, bukan secara praktis eh, pengetahuan atau implementasi, tapi secara ibunya pengetahuan ada. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya kita melakukan konseling sosial, kita harus baca Alkitab lebih dalam lagi. 4.000 orang, 5.000 orang, ketemu orang Farisi, ketemu orang Saduki, ketemu perwira Kaparnau, itu adalah konseling sosial. Nah, kesalahan kita mencari konseling sosial itu lebih banyak di kamus Alkitab, jadi tidak ketemu. Carinya di kamus al kalau dibaca bagaimana Yesus melakukan proses itu, apa itu tidak dikopi oleh Petrus? Dikopi sampai terjadi 3.000 orang minta dibaptis. Itu konseling sosial. Konseling sosial itu punya tema yang kuat. Pertama, ada identifikasi permasalahan secara sosial. Kalau zaman era Yesus yang diakibatkan oleh para penjajah. Yang kedua, Fahamnya yang salah dari para imam-imam, khususnya imam besar, memahami bagaimana Taurat itu wujudnya dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, ada sebuah sistem sosial yang pada saat Yesus itu terjungkir balik. Terjungkir balik. Nah, kita tidak bisa melakukan konseling sosial sebelum menemukan identifikasi dari permasalahan sosial. Kebanyakan kita melakukan konseling sosial itu berangkat dari buku. Buku yang dikerjakan oleh seorang yang ada di Afrika. Itu perlu modifikasi. Yep. Tapi kalau konseling sosial dilakukan berangkat dari sebuah identifikasi masalah sosial di mana Anda berada, saya kira ada sebuah titik yang tepat. Kalau referensinya kembali lagi Injil, Injil lah yang harus menjadi referensi. Tapi kalau bukan Injil yang menjadi referensi, Anda akan masuk pada sebuah lorong 
gelap dan Anda kalau tidak bisa keluar, Anda akan menyesatkan banyak orang. Problematikanya hari ini kita itu dikuasai oleh informasi identifikasi masalah yang ada di tangan kita. Tapi kita tidak pernah melakukan yang namanya ansos. Itu apa tuh Pak? Ini ansos itu tidak jual itu. di pasar. Oh, di pasar. <laughs> tidak jual di pasar ansos ini. Jadi ansos itu analisa sosial. Kembali lagi banyak orang yang memperdebatkan siapa yang memunculkan analisa sosial. Loh, di Yeremia 5 ayat 1 sampai 5 jelas Tuhan meminta Yeremia melakukan ansos. Cari Yeremia di tanah lapang, di jalan-jalan, satu orang yang melakukan kebenaran, mencari keadilan. Cari satu orang. Yeremia pergi. Lihat di orang yang besar, orang orang-orang kecil. Wah, palsu semua ya. Oh, mungkin ini orang kecil, enggak tahu apa-apa. Coba saya lihat pembesar. Sama keadaannya. Allah memerintahkan Yeremia untuk melakukan ansos, untuk mengidentifikasi permasalahan sosial, sehingga konsep konseling sosial bisa dilaksanakan oleh Yeremia di tanah lapang, di pintu gerbang. Ini yang tidak pernah kita ambil nilainya, kita transformasi pada era milenial ini. Dikiranya ansos miliknya orang lain, milik Injil. Penelitian itu milik Injil. Empat Injil kita tidak mungkin ditulis tanpa ansos. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Aku menyelidiki. Itu ansos. Sementara kita menjauh dari Injil dikiranya ilmu pengetahuan yang sekarang katanya hebat, mutakhir, modern. Itu sudah sesuatu jawaban. Belum. Kalau tidak kembali kepada Injil. Kalau kembali kepada Injil, kita bisa melihat dengan terang. Karena kita pasti diperlengkapi dengan hikmat. Itu Pak Freddy yang bisa saya sampaikan. Oke. Okay. Sebatas itu saja. <laughs> <laughs> Jadi kita berakhir dengan ansos. Itu bukan semacam kue ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih sudah bersama dengan kami. Bicara frustrasi tidak perlu definisi karena kita semua alami. Kita rasakan akhir-akhir ini. Tinggal di rumah, tidak boleh keluar dan lain sebagainya bahkan lebih ekstrim dengan anggota keluarga pun kita tidak boleh berjumpa atau tidak boleh bertemu. Ini kan ternyata gangguan mental ini sudah masuk ini sebenarnya. Jadi percakapan kami sore hari ini mau beritahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan sosial saat ini. Kita memang ada dalam keadaan seperti ini. Jadi mental sudah terganggu dengan tekanan-tekanan akibat penyakit ini. Tapi di sisi yang lain dalam natur kita sebagai makhluk sosial Kita akan berusaha terus bagaimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain, berkomunikasi satu dengan yang lain. Dalam situasi seperti ini kita perlu bijak. Dan kiranya perbincangan sore ini juga menolong Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin juga diberi tanggung jawab saat ini untuk menata sekelompok orang atau satu daerah. Mungkin kita perlu berhenti melihat secara atau di generalisir, tapi kita mulai berpikir secara parsial di mana yang harus ditolong, mana yang harus ketat, mana yang tidak harus dan lain sebagainya supaya kita mengurangi tekanan-tekanan ini sehingga kalau boleh jangan semua gangguan mental lah. Kalau semua keluarga di tiap rumah mengalami ini saya pikir akan merusak tatanan sosial yang lebih besar bahkan negara. Dan dalam situasi seperti ini gereja adalah laboratorium yang paling tempat untuk mempraktekkan kasih. Sehingga setiap individu baik yang sakit maupun keluarga si sakit boleh sama-sama ditolong dalam situasi seperti sekarang ini di mana kasih itu boleh disalurkan maka tugas gereja gereja sebagai organisasi tentunya para pemimpin gereja harus berpikir kreatif dalam situasi seperti sekarang ini konseling itu taruhlah kita katakan itu makanan sehari-hari harusnya yang dilakukan oleh pendeta Tapi dalam situasi sekarang, justru ini seperti ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ada banyak orang yang perlu ditolong, perlu disentuh, yang perlu 
mendapatkan peduli dari kasih Kristus lewat gereja. Maka dalam situasi sekarang sebaiknya gereja tidak ikut-ikut masuk frustrasi. Gereja ada di atas frustrasi supaya bisa menolong mereka yang sedang frustrasi. Maka mari semua anak-anak tua atau orang percaya, pemimpin-pemimpin gereja, mari kita mempraktekkan apa yang dikatakan tadi, um, trauma healing, bagaimana kita menolong dari pribadi, keluarga, sampai masyarakat, di tempat tinggal kita masing-masing. Mungkin kita bisa mulai berkontribusi dari RT kita. Adakah di RT kita yang sakit, yang terpapar, kita bisa menolong yang sakit, tapi juga menolong si keluarga, si sakit. Kiranya percakapan sore hari ini menolong kita semua yang ada di rumah, juga tentu kami yang ada di studio, kami akan memikirkannya bagaimana selanjutnya dalam implementasi kasih Kristus dalam kehidupan konteks zaman ini. Baik Bapak Ibu, kita ada di penghujung acara, tapi nampaknya kopinya masih ada. Di rumah juga pasti Bapak Ibu punya kopi masih ada kan? Boleh siapin, kita akan nikmati kopi dulu. Mari Pak, ini yang terakhir. Baik Bapak Ibu yang di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Kiranya Bapak Ibu yang, ya seperti kami juga yang frustrasi mendapat jawaban sore hari ini. Kalau masih frustrasi minum kopinya terus, pasti stresnya hilang. Apalagi kalau ada pisang goreng. Jangan lupa Bapak Ibu kita bisa berjumpa besok dalam Sunday Service bersama From Batu to the World dari YPPI dan I3 di Batu. Kemudian hari Selasa dan Kamis minggu depan dalam Prayer and Worship Night, Bapak Ibu masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita akan mengakhiri acara kita sore hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin sedang menggumuli sesuatu, mari sama-sama kita berdoa dan Bapak Darmanto akan pimpin dalam doa. Mari Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, di tengah frustrasi sosial yang besar yang saat ini masih melanda negara kami dan juga negara-negara lain. Sungguh begitu banyak masalah yang menekan sehingga pilar-pilar sosial pun telah dirusakkan, dirobohkan oleh berbagai macam persoalan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Sehingga kami sebagai makhluk sosial tidak dapat dengan begitu leluasa dan bebas mengekspresikan kebutuhan dasar kami untuk bersosialisasi karena pandemi dan juga karena berbagai alasan yang lain. Tentu ini telah menimbulkan interaksi yang menjadi tidak baik di antara sesama 
maka muncullah berbagai macam konflik-konflik, disintegrasi di tengah-tengah masyarakat yang acap kali muncul dalam bentuk-bentuk yang anarkis. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, maka percakapan kami pada sore hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban atas segala persoalan. Oleh karena apapun yang terjadi dalam sejarah manusia, ada dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terluput dari pandangan Tuhan. Maka sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami juga terus hendak merujuk kepada kebenaran-kebenaranmu di dalam Alkitab yang telah engkau contohkan dalam banyak hal, sehingga kami boleh belajar dari engkau sendiri, maka mengimplementasikan kasih secara nyata di tengah situasi yang sulit. Banyak pengangguran, banyak yang di PHK, banyak yang mengalami sakit penyakit. Tidak cukup hanya dengan sentuhan perkataan, tapi juga dengan sentuhan perbuatan-perbuatan nyata yang membang membanggakan dan juga menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Maka dengan menghadirkan shalom, damai sejahtera, gerejamu yang ada di tengah dunia ini, boleh terus menjadi agen-agen damai sejahtera Allah yang terus menjadi terang di tengah kegelapan dan gereja menjadi solution maker bagi banyak persoalan. Kiranya percakapan kami yang sederhana tapi menyangkut masalah dasar bagi kehidupan masyarakat pada saat ini bisa memberikan panduan, masukan-masukan penting bagi kami sebagai pribadi, keluarga-keluarga Kristen yang mengalami banyak masalah dalam hubungan suami istri, dalam hubungan dengan anak-anak, baik yang masih anak kecil maupun remaja, dengan berbagai pergumulan mereka. Tuhan Yesus Engkau yang akan menolong, hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di rumah-rumah Kristen, di gereja, dan di tengah masyarakat. Sehingga kami terus memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan jiwa kami, tetapi juga yang memelihara kehidupan kami. Kepada mulah kami terus berharap, dan kiranya Tuhan dimuliakan melalui percakapan perbincangan Coffee Life pada sore hari ini. Kami mengucapkan syukur atas hal ini, dan biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, mewujudkannya dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sampai jumpa minggu depan dalam acara kita Coffee Life jam 4 sore, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amen.